వెల్కమ్ టు వైజే టెక్ అప్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ తరపు నుంచి అమెజాన్లో బుక్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఐటీ లెవెల్ వారి వరకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో భాగంగా ఆల్రెడీ మనం ముందు లెక్చర్లో లెక్చర్ నెంబర్ ఫోర్లో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి మనం సింపుల్గా మనం డిస్కస్ చేసాం కదండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్లో ఫస్ట్ సర్చ్ ట్యాంకు అంటే ఏంటనేది మీకు చెప్పాను ఎక్సెస్ వాటర్ ఎప్పుడైతే టర్బైన్ గ్లేడ్స్ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ అనేవి మనకు క్లోజ్ అయిపోతాయో ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ వల్ల పెన్ స్టోక్ మనకి వాట్ వాటర్ అనేది ఫోర్స్గా బ్యాక్ వెళ్ళని ట్రై చేస్తుందండి ఆ టైంలో పెన్ స్టోక్లో ఉన్న వాటర్ వల్ల పెన్ స్టాక్ అనేది మనకి బరస్ట్ అవ్వచ్చు అయితే దీన్ని ఏమంటారంటే హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు ఈ పెన్ స్టోక్లకి వాటర్ ఫోర్స్కి వెళ్తా చూసారా దాన్ని ఏమంటారంటే మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను వాటర్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అంటే హ్యామర్తో మనం కుడితే ఏ విధంగా వస్తుందో ఆ విధంగా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకు వాడతారు నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటంటే మనకి మెయిన్ ఇందులో ఉండేది మనకి టర్బైన్స్ మనకి ఏంటండి టర్బైన్ టర్బైన్ ఎందుకంటే మనం ఈ వాటర్ ఫోర్స్గా వచ్చి మనకి టర్బైన్ కుడుతుంది సో ఆ టర్బైన్ వల్ల మనకి పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది టర్బైన్ ఏమవుతుందండి ఫోర్స్గా వచ్చి వాటర్ కొట్టడం వల్ల తిరుగుతుంది తిరగడం వల్ల తిరిగిందని తీసుకెళ్ళి మనం జనరేటర్ కప్పుల చేసి మనం పవర్ జనరేట్ చేసుకుంటాం సో ఈ వాటర్ టర్బైన్స్ మనకి ఏంటంటే జనరల్గా టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రెండోది ఏంటంటే రియాక్షన్ టర్బైన్ పేరులోనే ఉందండి ఇంపల్స్ అంటే ఇంపల్స్ అంటే ఒకటే ఇన్స్టెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఒక్క దగ్గర మనకి టప్ మనకు కొడుతుంది అనమాట సో ఈ ఇంపల్స్ టర్బైన్స్ అనేవి జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపల్స్ టర్బైన్స్ యూజ్ ఎట్ హై హెడ్స్ హెడ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ హెడ్స్ ఉంటే చూసారా అక్కడ ఇంపల్స్ టర్బైన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఈ ఇంపల్స్ టర్బైన్లు ఏం చేస్తారంటే ఎంటైర్ ప్రెజర్ అంటే మనం ఎంతైతే ప్రెజర్ ఉందో వాటర్ ఆ ప్రెజర్ ఆ వాటర్ ప్రెజర్ అంతా కూడా మనం కెరెంటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తామండి ఎలాగంటే కెరెంటిక్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ వెలాసిటీ అనేది మనం నాజుల్ యూజ్ చేసుకుని మనం దాన్ని వెలాసిటీ అనేది మారుస్తాం అనమాట ఓకే దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీని మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్కి ఒక టర్బైన్ ఉందండి అది దాని మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ అది పెల్టన్ వీల్ అంటారు అది ఎలాగుంటుందంటే ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట పెల్టన్ వీలు ఇది పెల్టన్ వీల్ అండి చూసారా ఇది ఉందా ఇది పెల్టన్ వీలు ఈ పెల్టన్ వీల్కి ఏం చేస్తారంటే బకెట్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇదొక బకెట్ ఇదొకటి 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 అలాగా ఈ వీల్ మొత్తం కూడా మనకి ఇట్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ విత్ బకెట్స్ ఈ ఫెరిఫెరీ అంటే ఫెరిఫెరీ అంటే ఏం లేదండి ఈ సరౌండింగ్ చుట్టూ కొలత దీని చుట్టూ కూడా మనకి ఏమవుతుంది బకెట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏమవుద్దండి ఇది నాజుల్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాటర్ అనేది వస్తుంది డ్యామ్ నుంచి ఇలా డ్యామ్ నుంచి వాటర్ అనేది పెన్ స్టోక్ నుంచి వాటర్ అనేది వస్తుంది ఇది నాజుల్ అనమాట సో ఈ నాజుల్ ఎప్పుడైతే నొక్కేమో నొక్కడం వల్ల ఏమవుతుందండి వాటర్ తాల యొక్క ప్రెజర్ పెరుగుతుంది అలాగే వాటర్ తాలకు వెలాసిటీ కూడా పెరిగిపోతుంది అంతే కదా సో ఎప్పుడైతే ఈ ఏదైతే ఉందో నాజులు ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే తగ్గించామో చాలా ఫోర్స్గా వాటర్ వచ్చి చూడండి బకెట్ అని చూసారా ఫస్ట్ ఈ బకెట్ని కొట్టింది అనుకోండి ఇది మూవ్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ ఇదిలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ బకెట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ బకెట్కి వాటర్ కొడుతుంది ఈ బకెట్కి కొడుతుంది అలాగా సో ఈ బకెట్స్కి ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది చాలా ఫోర్స్గా మనం త్రూ జట్ జట్ అంటారు జట్ అంటే చూడండి అంత స్పీడ్కి వెళ్ళిపోద్ది సో అలాగనమాట ఓకే సో ఈ నాజుల్ అనేది ఏం చేస్తారంటే మనకి అవుట్పుట్ మీద మనం నాజుల్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి సో మనం లోడ్ తగ్గినప్పుడు ఏమైపోద్ది మన ఇన్పుట్ ఇచ్చే పవర్ కూడా మనం తగ్గిస్తామన్నమాట ఒకవేళ లోడ్ పెరిగింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నాజుల్ని మనం ఇంకా దగ్గరగా ఆపరేట్ చేసి ఫోర్స్ ఎక్కువ ప్రజర్ వచ్చేలాగా మనం పెడతామన్నమాట అంటే ఇన్పుట్ పవర్ అంటే డిపెండ్ అపాన్ అవుట్పుట్ పవర్ ప్రకారము మనం ఈ టర్బైన్ ఈ పెల్టన్ వీల్ అంటే ఇది టర్బైన్ అండి అంటే జస్ట్ టర్బైన్లో ఉన్న చూ ఒక్క దగ్గర మనం ఫోర్స్ అనేది మనకు కొడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇంపల్స్ టర్బైన్ అంటారనమాట ఓకే మనకు టూ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ఒకటి ఇంపల్స్ టర్బైన్ రెండోది రియాక్షన్
టర్బైన్ వాడతారు ఇంపల్స్ టర్బైన్ నెక్స్ట్ దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పెల్టన్ వీల్ అనమాట ఓకే మీకు మీకు మొత్తం నేను ఇన్ డెప్త్గా మీకు నేను ఆ ఫిగర్ వేయలేదండి జస్ట్ సింపుల్గా మీకు అర్థం అవడం కోసం తీసుకుని మీకు చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ అయిపోయింది కదండి మనకున్న రెండో టర్బైన్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ రెండోది రియాక్షన్ టర్బైన్ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రియాక్షన్ టర్బైన్ ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్లో జనరల్గా యూజ్ చేసే దేనికంటే ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్స్ అనేవి యూజ్ చేసే దీనికి లో అండ్ లో అండ్ మీడియం లో అండ్ మీ చూడండి కెప్లాన్ ఏదైతే పెల్టాన్ వీల్ ఉందో ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఏదైతే ఉందో పెల్టాన్ వీల్ ఐ హెడ్కి వాడతారు రియాక్షన్ టర్బైన్స్ వచ్చేసరికి లో అండ్ మీడియం హైట్ ఉన్న వాటికి మనం వాడతామన్నమాట ఓకే ఇవి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఇవి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏ టర్బైన్ దేనికి వాడతారు అని చెప్పి మనకు అడగడం జరిగిందండి అందులో ఒకటి ఏంటంటే ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ రెండోది ఏంటంటే కెప్లాన్ టర్బైన్ కెప్లాన్ టర్బైన్ ఫెల్టన్ వీల్ అంటే ఇంపల్స్ టర్బైన్ రియాక్షన్కి వచ్చేసరికి ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అలాగే కెప్లాన్ టర్బైన్ ఈ ఫ్రాన్సిస్ ఇందులో మళ్ళీ అగైన్ అగైన్ ఈ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అన్నది ఈ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అన్నది యూజ్డ్ ఫర్ యూజ్డ్ ఫర్ లో అండ్ మీడియం అక్కడ పెల్టన్ వీల్ అన్నది ఇంపల్స్ టర్బైన్ అన్నది హై హెడ్కి రియాక్షన్లో మనకి ఫ్రాన్సిస్ ఉంది కెప్లాన్ ఉంది సో ఈ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అనేది యూజ్డ్ ఫర్ లో లో హెడ్కి మీడియం హెడ్స్కి మనం వాడతారనమాట ఓకే మీడియం అండ్ లో కెప్లాన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కెప్లాన్ టర్బైన్ అనేది లో హెడ్స్కి మాత్రమే వాడతారు కెప్లాన్ అనేది లో హెడ్స్కి మీకు ఏ టర్బైన్ ఏ హెడ్కి వాడతారు అనేది మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తారండి లాస్ట్లో అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా మనం ఆన్సర్ మీరు చేయగలుగుతారు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనం పెల్టన్ విల్లో చూసుకుంటే ఏమవుతుందండి పెల్టన్ విల్లో డైరెక్ట్గా వాటర్ వచ్చేసి టర్బైన్ కొట్టేస్తుంది కానీ రియాక్షన్ టర్బైన్కి వచ్చేసరికి ఎలాగ ఉంటుందంటే మీ ఫిగర్ చూపిస్తాను చూడండి చిన్న అంటే ఫిగర్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చండి కాకపోతే ఇది ఎలాగ ఉంటుందంటే డైరెక్ట్గా మనకి పెల్టన్ విల్ కనిపించడం అంటే ఈజీగా కనబడదు అనమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ అండి అంటే జస్ట్ ఫ్రాన్సిస్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఎందుకంటే రియాక్షన్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ నెక్స్ట్ క్యాప్లాన్ టర్బైన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ టర్బైన్స్ అని చెప్పాను కదండి ఇది ఏంటంటే మనకి చూడండి ఈ ఫిగర్లో మీరు చూస్తే వాటర్ అన్నది ఫ్రెండ్స్ స్టోక్ నుంచి ఇలాగ వస్తుందండి ఇదంతా కేసింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకు రెండు ఉంటాయండి రన్నర్ బ్లేడ్ ఉంటుంది గైడ్ వెయిన్స్ అని చెప్పు ఉంటాయి సో వాటర్ ఎలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి చూసారా ఇలా ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఈ గైడ్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఫిక్స్ అండి ఈ గైడ్ వెయిన్స్ అన్నవి మనకి ఏదైతే ఇది చూసారా స్ట్రక్చర్ ఉందో ఈ కేసింగ్కి ఫిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ గైడ్ వెయిన్స్ లోపల నుంచి వాటర్ అనేది ఇలా ఫోర్స్గా ఎంటర్ అవుతుంది ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమవుతాయి అంటే రన్నర్ బ్లేడ్స్ అని ఉంటాయి ఈ మధ్యలో ఉంచి చూసారు వైట్ది ఇది గ్యాప్ అండి రన్నర్ బ్లేడ్కి ఈ గైడ్ వెయిన్కి గ్యాప్ అనమాట సో ఇది మళ్ళీ ఈ వాటర్ ఫోర్స్గా రన్నర్ బ్లేడ్లోకి వెళ్ళి ఏమవుతుంది ఈ ఏదైతే ఈ రియాక్షన్ జస్ట్ రియాక్షన్ జరిగినట్టు జరుగుతుందండి వాటర్ ఫోర్స్కి ఎలాగ వచ్చి ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే గైడ్ బ్లేడ్స్ అని కూడా అంటాము సో వాటర్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చి జస్ట్ ఇలాగ టర్న్ తిరుగుతుంది అనమాట ఫోర్స్గా టర్న్ తిరిగి మళ్ళీ రన్ రన్నింగ్ బ్లేడ్స్ అనమాట ఇవి ఇవి ఉన్నాయి చూసారా ఇవి రన్నర్ బ్లేడ్స్ అంటారు సో ఎప్పుడైతే వాటర్ ఇలాగ వచ్చి ఫోర్స్గా వచ్చి గైడ్ నుంచి జస్ట్ రన్నర్ బ్లేడ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎంటర్ అయిందో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి వాటర్ తాలూకు ప్రెషరు అలాగే వాటర్ వాటర్ వల్ల వచ్చే వెలాస్టీలు అనేవి చేంజ్ అవుతాయండి సో ఇలా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రెషరు వెలాస్టీ రెండు చేంజ్ అవుతాయి రెండు తగ్గిపోతాయి అనమాట ఎంత ఫోర్స్గా వచ్చిందో ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది వెలాస్టీ కూడా తగ్గిపోతుంది సో ఈ రియాక్షన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే టర్బైన్ అనేది తిరుగుతుంది అనమాట ఇది సింపుల్ అంటే వాటర్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అవుట్ అయిపోతుంది అంటే ఇదంతా ఒక పైప్ సిస్టంలో ఉంటుంది పెద్ద పైప్ అనుకోండి సో వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది త్రూ మనకి ఏదైతే ఫిక్స్డ్ అంటే గైడ్ వెయిన్స్ ఉన్నాయో వీటిని గైడ్ వెయిన్స్ అంటారు ఈ పాట ఇది ఇవన్నీ చూసారా ఇది ఇవన్నీ గైడ్ వెయిన్స్ అనమాట సో ఇందులో నుంచి వాటర్ ఇది ఏంటంటే జస్ట్ వాటర్ని గైడ్ చేసి లోపల పంపిస్తుంది ఇవి రన్నర్ బ్లేడ్స్ సో ఎప్పుడైతే
ఇదేంటంటే ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కెప్లాన్ టర్బైన్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ మీడియం ఎండ్లో కెప్లాన్ టర్బైన్ ఏంటంటే మనకి యూజ్ చేసేది ఏంటంటే లో హెడ్స్ అనమాట లో హెడ్ హెడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మెయిన్ ఫ్రాన్సిస్కి కెప్లాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ అండి ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ రన్నర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ రన్నర్స్ అనేవి ఈ టర్బైన్లో మనకి కెప్లాన్ టర్బైన్ ఏమవుతుందంటే యాక్జియల్గా ఉంటుంది యాక్జియల్ అంటే సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైప్ ఎలాగ ఉందనుకోండి దీనికి యాక్జియల్ అంటే సేమ్ అనమాట ఇలాగ సో యాక్జియల్గా మనకి వచ్చి ఫోర్స్గా కొడుతుంది అనమాట అందుకన్నా ఇంకా రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఏమీ లేదండి ఓకే ఇది మెయిన్ సో ఎప్పుడైతే వాటర్ వచ్చి ఇలాగ వచ్చి ఇలా తిరిగి ఈ గైడ్ వేన్స్ వచ్చి వచ్చి ఫోర్స్గా ఇటు తిరిగిందో ఇది దీనివల్ల మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్ జరిగి ఈ ప్రెషర్ ప్రెషర్ నెక్స్ట్ వెలాస్ట్ అనేది డ్రాప్ అయ్యి మనకి ఈ టర్బైన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో మీకు ఇంత డీటెయిల్గా ఏం అడగరు ఇందులో మెయిన్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు అందరికీ అందరికీ కూడా అందరూ కూడా ఎవరైతే నాన్ వెజ్ తింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా కేఎఫ్సి అంటే చాలా తెలిసే ఉంటుందండి కేఎఫ్సి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కేఎఫ్ సి పదులు పి పెడతారనమాట అంటే కే అంటే కెప్లాన్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రాన్సిస్ పి అంటే వెళ్తాం సో కేఎఫ్పి కేఎఫ్సిని కేఎఫ్పి చేశాను సో కెప్లాన్ టర్బైన్ దేనికి లో హెడ్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ దేనికి లో అండ్ మీడియం హెడ్ పెల్టాన్ వీల్ దేనికి ఐ హెడ్ సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ వీల్ దేనికి వాడతారన్నది మనం మీరు ఈజీగా రాయగలుగుతారు కేఎఫ్సిని కేఎఫ్పి ఏ ఫర్ కెప్లాన్ ఎఫ్ ఫర్ ఫ్రాన్సిస్ పి ఫర్ పెల్టాన్ సో కేఎఫ్సి అని అనుకోండి పోయి సి అంటే మనకి కెప్లాన్ అయిపోయింది ఫ్రాన్సిస్ అయిపోయింది మిగిలిన ఏంటంటే పెల్టాన్ కాబట్టి పెల్టాన్ మీరు ఓకే కెప్లాన్ అంటే లో హెడ్ ఫ్రాన్సిస్ అంటే మీడియం హెడ్ పెల్టన్ అంటే ఐ హెడ్ సో ఏ ఏ హెడ్కి ఏది వాడతారని జనరల్గా క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో ఇదండి మనకి టర్బైన్స్ గురించి బ్రీఫ్గా సో ఇక్కడితో వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్కి సంబంధించి డీసీబీసీకి సంబంధించి కోర్సులు కూడా ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ సబ్జెక్ట్ కవర్ అయ్యేలాగా మీరు అక్కడి నుంచి వాచ్ చేయొచ్చు అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బుక్ దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే ఐడియాబుల్ వరకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు సో మన ఛానల్ నుంచి ఇంకొకటి అప్డేట్ అండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా జరిగి చేయడం జరిగిందండి సో మీరు రెగ్యులర్గా నోటిఫికేషన్స్ గురించి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో